Genau, dann legt euch einfach ganz bequem hin. Und zieht einen Schutzkreis um euch rum. Das sollte man eh immer machen. Auch bevor man das Haus verlässt. Oder auch eine ganze Schutzkugel. Oder ein Schutzei. So wie die Aura. Und lasst über den Boden, über eure Füße erstmal alles abfließen vom Tag, was euch belastet hat. Alle Sorgen, allen Kummer. Alles, was euch geärgert hat, was euch traurig gemacht hat was euch belastet, einfach alles über die Füße in den Boden fließen lassen, wie Wurzeln in die Erde und die Erde transformiert für uns. Und atmet einfach ein paar Mal tief ein und aus. Und bei jedem Ausatmen könnt ihr einfach alles loslassen. Und wenn ihr eure inneren Augen aufmacht, dann seht ihr, dass ihr an eurem Lieblingsplatz auf der ganzen Welt seid. Und euer Herz, das lacht und öffnet sich wirklich, weil ihr einfach so glücklich an dem Platz seid. Und vielleicht spürt ihr den Wind oder die Sonne oder vielleicht seht ihr das Meer, vielleicht seid ihr in einem Wald. Und von dort aus geht ihr wieder über den kleinen Pfad durch den Wald zu eurem Garten. Aber wir gehen jetzt nicht in den Garten rein, da gehen wir später kurz vorbei. Sondern ihr geht geradeaus weiter am Garten vorbei. Und ihr lauft auf dem Weltenbaum zu. Und der Weltenbaum, der steht da ganz riesig. Der Yggdrasil. Und ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ihr macht den Baum auf wie einen Fahrstuhl oder ihr klettert die Äste hoch und unser Ziel ist einfach, dass wir jetzt Richtung Himmel gehen. Ihr könnt in den Aufzug einsteigen und Himmel drücken oder die Äste hochklettern und dann könnt ihr noch ein paar Treppenstufen hochsteigen bis ihr oben im Himmel angelangt seid. Vielleicht geht ihr auch noch durch ein Tor. Vielleicht begrüßt euch auch noch der Petrus. Und lässt euch rein. Und ihr geht da hoch mit der Absicht, dass ihr euren Schutzengel trefft. Und ihr könnt ihn jetzt bitten, dass er erscheint. Und dann könnt ihr einfach, jetzt gebe ich euch Zeit, dass ihr mit ihm sprecht und ihm alle Fragen stellt, alles was euch gerade belastet, wo ihr nicht wisst, wie ihr euch entscheiden sollt, wenn Entscheidungen wichtig sind für die Zukunft. Und jetzt gebe ich euch einfach ein bisschen Zeit, dass ihr mit ihm sprechen könnt.
Und wir können fragen, was für euch im Moment wichtig ist zu wissen. Ihr könnt ihn auch bitten, dass er euch einen Ausblick gibt in die Zukunft, dass ihr vielleicht kurz irgendein Bild seht oder irgendwas. Vielleicht seht ihr euch selber in einem neuen Haus oder mit einem neuen Beruf. Vielleicht macht ihr noch irgendwas, was ihr vorher noch nicht gemacht habt. Ihr könnt ihn auch nach seinem Namen fragen. Und wie ihr ihn rufen sollt, wenn ihr ihn braucht. Und die, die von euch jetzt alle Fragen beantwortet haben, die können zurückgehen in den Garten und sich im Garten nochmal umschauen. Und wer noch ein bisschen Zeit braucht, der bleibt einfach noch beim Schutzengel.
Wenn ihr im Garten fertig seid, könnt ihr zurück zu eurem Lieblingsplatz und einfach wieder in eurem Tempo zurückkommen und aufschreiben, was ihr erfahren habt. Wenn ihr noch beim Schutzengel seid, dann könnt ihr euch bedanken. Und verabschieden und in eurem Tempo wieder zurückgehen, den Baum runter, den Aufzug runter. Und aus dem Baum rausgehen. Ihr könnt noch mal am Garten vorbeischauen, wie der ausschaut. Fehlt euch irgendwas? Oder hat er einfach nur Winterruhe? Und wenn ihr alles gemacht habt, könnt ihr in eurem Tempo wieder durch den Wald zurückgehen zu eurem Lieblingsplatz und euch alles aufschreiben, was wichtig war. Die Ratschläge, die euch der Engel gegeben hat.